Баршага Салем, Ифертия Казах Синима Багдар Ломаса, Студия Дабик Полату Валиев, Алдава Черма Минут Тау, Тандах Кино Салас Нангтен Жангал Хтармин Танса, Ташкин Тевит Кенжим Чужина Шолкова в Пути Кинофестиваль Нетохталамс, Сондаях Продюсер, Казах Фильм Кино Студия Снанг Вице-Президента, Серик Абышев Пенсух Патта Самс, Жене Галия в Картина Сау, Тандах Анимация Жайнда Суз Озга, Карей Кинематограф Тармин Берлиси Жасалу Мумкундитн Жанга Жобалар Жайла Блемис. Астанада уй дисказ пекар алмасы оланының уйымдастыру мен белгілі актер Данияр Алшынов пен шығармашылық кездесу өтті. Кездесу барсында режиссер Адлихан Ержановтың жаңа картинасы Галияв жайлы айтылды. Бұл режиссердің соңғы жылдардағы үлкен экранға шыққан ең сәтті туындыларының бірі. Себебі бұған дейін оның бірнеше картинасы кинотеатрларға жетпеген. Кездесуге келгендер филимнің Это, наверное, самый сложный персонаж, который мне приходилось исполнять. И в техническом... Был барлық жағынан алып қарағанда, мен сомдаған ген қиын кейпкер деуге болады. Себебі көрермен бірден түсініп қоймайтында етіп шынайы ойнап шығу керек болды. Ал мұны жүзеге асыру оңай болмады. Әділханның киносы белгілі бір дәрежеде шартты. Кейде көп, кейде аз. Алайда біз барынша шартты жағдайдан алыстауға тұрыстық. Яғни қолдан келгенше шынайы болуға, жанр достануға, көрерменнің көңілінен шығуға талпындық. И прийти как бы на встречу реалистичности, на встречу жанру, на встречу зрителю. Ты знаешь, она мне выбора не оставила. Я сколько раз говорил. Еске сала кетей, Галияв картинасы 79-ші Венециал кинофестивалде жаңа көкжеттер бағдарлы масаясында таныстырылған. Ал фильмдегі негізгі актерлар Берек Айтшанов пен Даниер Алшынов тәуелсіз сыншылардың арнай жылдесіне е болды. Галияв режиссер Адлыған Ержанов пен актер Даниер Алшыновтың бірлесе жасыған алтыншы картинасы болып отыр. Это не официальная награда фестиваля, а это официальная награда. Бол фестивальдын бейресми жилдесе. Басқа жайтсам бол тәуелсіз сыншылардың таңдауы. Ол азаматтар көптеген фильмдерді тамашылады. Таңдау оңайға түспеген анық. Алайда солардың арасынан бізді үздіктеп таныды. Сондықтан да бол жилде үшіз есе қымбатырақ болып тұр. Жекелей алғанда да бол менің актер өтінде алған ең ірі жилден беседе болады. Дегенмен бірінші кезекте бұл Әділханның еңбегі деп білемін. Кино әлемінде актерлар жеңіз тоғырынан көрінсе, бұл режиссердің жемісі деген сөз бар. Қазақстан кино сәлемге таралуда. Күннен күнге отандық кино әлемінің қарқынды дамып келе жатқанын байқаймыз. Кинематографтардың сәтті картиналарын әлемдік денгейдегі фестивалдерден жүлде алып жүрген жаңа жобаларды да біліп отырамыз. Сонда яғы әлемнің бір ғатыр елдерінде қазақстандық кино апталықтарда жиі өткізіліп тұрады. Сөзсіз, оның барлығы да еліміздің көк туын кино әлемінде де бейік көтерет. Жақындаған Өзбекстан астанасы Ташкентте өткен жемчу жына шолкава вапути кинофестивалінің аясында да қазақстандық кино апталығы ұйымдастырылды. Орталық Азия үшін үлкен маңызға е болған фестиваль тарихы 1968 жылдан баста олады. Дегенмен кей жылдары белгілі бір себептерге байланысты фестиваль өткізілмей келген еді. Ал енді ғазыр үшінші рет қайта жанданған фестиваль әлемнің кез келген азаматына есігін айқарашады. Ол фестиваль ескіні жаңғырты үшінде, жаңа жоба жаса үшінде ұйымдастырлады. Себебі кино түсіремін дейтін жас мамандар үшін барлық жағдай жасалған. Фестиваль аясында жастар киносына 5 күн жобасы жүзеге асырлады. Яғни 5 күнде фильм түсіреді. Мейлі 15-20 минут болса да, әргімнің талғамына ғарай. Нәтижесінде сол картиналар осы фестиваль аясында көрсетіліп, бөлек сайысқа түсет. Сонымен ғатар әр елден келген режиссерлардың сайысқа түспейтін картиналарда көрсетіледі. Фестивалдың ашық және негізгі үш шаралары Ташкенттің атақты кинотеатры панорамны да өтеді. Қазіргі атауы кинематография үйі. Орталық Азия ұмағына келіп кеткен әлемдік денгейдегі кино жолыздардың көбін көрген жердеуге де болады. 
Осы жол өткізілген кинофестивальге де әлемнің бір ғатыр елінен келген жолыздар аз болмады. Ал көрермен қауым өз қақармандарын құшақ жая ғарсалды. Кинотеатрдың бақшасында төселген қызыл келемнен Зина Таман, Сергей Безруков, Тимур Бекмамбетов, Александр Самойленко, Виктория Талстаганова, Арманд Асанта, Люк Бессон, Стивен Сигал, Жерар Депардие және Такеши Кетанусынды кино әлемінің саңылықтар жүріп өтті. Фестивальге барған қазақстандық делегация құрамында Асқар Ильясов, Тауекел Мүсілім, Ерден Телемесіп, Роман Жуков, Ерлан Бухарбаев, Жайтарбек пен Альфия Күнғу Жиныфтар, Тәулет Абдыға Паров және тағыда басқалары болды. Фестивальге қазақстандық делегация екі картинаны алып барған еді. Бірі режиссер Айжан Қасымбектің «Уот» картинасы, бірі Алдияр Байракимовтың «Паралимпиец» туындысы. Қазақ фильм, қырғыз фильм, өзбек фильм жан-жақты әртістер шақырып, жан-жақты алмасу болса, бұл бізді қанаттандырады, өте керемет әсер береді. Себебі біз тағы өсі үшісінде боламыз, өрлі үшісінде боламыз. Фестиваль қатсаушылары шеберлік сағаттарын өткізді, шығармашылық кезе сөлдерге ғатысты және дөңгілік сөлдерді де бой көрсетті. Режиссер әрі продюсер Тимур Бекмамбетов өзінің Орта Азиялығы жаңа жобасы жайлы айтты. Бұл Ходжи Насрединнің есегі жайлы баяндайтын анимациялы картина. Бұл қарапай меңбек қор жайлы оқиға. Картина желісі бойынша ол уақыт өте армандауды, сүйеуді шешім ғабылдауды және сол үшін жауап беруді үйреніп батыра танады. Жапониялық режиссер Такеши Кетану кинематография және журналистика факультетінің студенттері қойған сұрақтырға жауап беріп, өз тәжірбесімен бөлісті. Сонда яғы жобалары жайлы да сөз ғозғады. Француз режиссері және продюсер Люк Бессонның кинофестивальге ғатсыуы бағдырылмадағы тосын сыйлардың бірі болды. Білікті маман шеберлік сағаттарын өткізіп қана оймай, залдағы көрірмендерге ән салғызған да еді. Жемчужина Шолкова Пути кинофестивалінің аясында әлем елдердің кинематография саласындағы саңнамасын талқылау, кино өндіріш және картиналарды үлкен әкрандарға шығару бағатында жасалатын мемлекеттік немесе жеке меншік қолдау тақырыбында дөңгілік үстіл өткенін де айта кетейік. Аталған жиынға әрелден келген киностудия жетекшілері мен киноматографтар ғатысты. Нәтижесінде тараптар өзірі тәжірбе алмасы балдағы уақытта бірлесе жұмыс теудің тиімділігі жайлы сөз ғозғады. Мамандар өз елдеріндегі түсірлі малыңдары техникалық базаның мүмкіндіктері туралы дайтты. Олттық киноны қолда орталығының бас продюсері әрі қалқыралық жобалар бойынша атқарушы директоры Адай Әбілденіф өз сөзінде кинематография заңына еңгізілген өзгерістер жайлы. Жүзеге азарлып жатқан отандық жобалар туралы айтты. Сонымен ғатар Қазақстан киносын қаржыландыру мәселесіне де тоқталы бөтті. Бөтті 2020-ші жылы 38 жұбақ қаржылай қолдауға е болған еді. Бұл қатарда көркен фильмде, анимациялық жанрдағы жұбаларды және қысқа метражды картиналарды болды. Ол кезде бюджет 5 миллион доллар еді. Ал енді салыстырмал түрде ғарасақ, 2022-ші жылы 62 кина жұбақ қолдауға е болды. Жылдан жылға жұбалардың саны да қолдауға жұмсалатын қаржының көлемі де арта түсуде. Масалы ғазір 12 миллион долларлық бюджет бар. Сондай ағадай әбілденіп, Өзбекстандық жас аниматорларға анимация жанрындағы режиссерлік жайында шеберлік сағатын өткізді. Егер көрірмен қауымға ұсынар дүниеңіз айтар ойыңыз болмаса, режиссерлікке барудың қажеті жоқ. Одан да шығармашылық талғамды қажет етпейтін шұмысқа барғаныңыз абзал. Ал егер расымен де режиссер боламын деп шешсеңіз, онда сіздің жаныңыздан жүрегіңізден шыққан қандайда бір ой болуы керек. Соны көрірменге жеткізем деген талпыныз қажет. Құлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының бөлім башы Сасел Арыс кинофильмдерді қалқыралғы ариналарға шығару бағыты бойынша шеберлік сағатын өткізді. 
кездесу барысында продюсердің қызметі қаржыландыру мәселесі кинофестивальдерге қатысу жайында да сөз қозғалды. Әсел ханымның айтуынша, қазіргі уақытта нағыз шебер продюсер мамандардың тапшылығы байқалады. Бұл қызмет үлкен сұранысқа ие. Вот как раз сейчас начался сезон всех фестивалей. Осы сәт фестивальдердің маусымы басталған уақыт. Өтініш беріп, картиналарды бәйгеге қосатын кез. Кино жоба жүлде алған сайын оның табысы да арта бермек. Дайте вам прибыль в прокате. Қазақстан кинематографы қарқынды дамып келеді. Отандық фильмдердің жемісі мен жетістігі жайында Қазақ синема бағдарламасы баяндайды. Мы продолжаем серию интервью. Студия Мимандар мен сұхпатта суды жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз Шекен Айманов атында Қазақ фильм киностудиясының вице-президенті, продюсер Серг Абышев. Серг Адылған Ержанов пен бірлесе жасаған картиналар мен танымал әрі түрлі кинофестивальдерді де жүлде алған маман. Біз Серг пен Галия фильмінің табысымен шығу тарихы туралыған емес. Олттық киностудияның жаңа жобалары, атап айтқанда, қазақ анимация шығармашылық бірлестігінің жандануы, Корей киногерлерінің Қазақстанға сапары туралы әңгімелесеміз. Сонда яқы Голливуд фильмдерін орыс және қазақ тілдеріне дубляждау перспективалары туралы сөз ғозғаймыз. Серг, приветствуем тебя. Серг, қош келдің. Шақырғандарыңыз Қашанда қуаныштымыз, ендеше фильмнің 79-ші Венеция кинофестивалінің бағдарлымасына едіумен, сізді және Галия фильмінің бүкіл ұшымын, сонмен ғатар режиссер Әділған Ержановты құттықтаудан бастайық. Галияв жобасы туралы азгем әңгімелесейік, бұл бірлескен жоба, яғни орыс қазақ фильміме қазақ және ресейлік актерлардың қатысы бар ма? Да, у нас вообще начальный сценарий был написан под городскую историю. Я жал по сценарию мы завели колотарих на них зильги. Везде цирлы малангдар актерлар кейпкерлер жени олардын кимдерне байланысты дайындық жұмыстары белсенді жүргізілді. Бірақ біргездері бұл енді Әділханның стил болса керек. Ол үнемі процессе. Ол тек сценарийге қарап қалмайды. Ол тіпті цирлым кезінде де өздіксіз жұмыс дейді. В процессе никогда не останавливается над сценарием. Он постоянно работает, даже во время съемок. Сумку странно на больную руку вешать, да? Наверное, бросаешь, уходишь, и вот ты пытаешься вот тут вот рыбюшку опускаешь, берешь сумку и одновременно ее пытаешься удержать. Вот как-то вот в этом сложность, да, должна быть? Мы в какой-то момент пришли к тому, что эта история должна быть не, не в городе, а за ее пределами это должна быть история как вестерн. Бергез дел гашка жос парма за наутка псирлым жому старн кала сартнда жергзим здиген куртнда гельдик. Болохига батстах вестерн сиякта болу гирик. Канграб калган гимараттар дала жени шнаи кейп кирлер диген ой болда. Мунда казах кейп кирлере басха фильмдер дежо хуйткене охигале кала да болангизди он даги бинилер гиакут за гакубрик хусайтн. Яғни кландар, командалар, қарақшылар және оларға арналған костюмдерді дайын еді. Стил осы бағытта болды, бірақ біргезде әділғанға басқа идея келсе керек. Содан біз басқа бағытта қозғала бастадық. Актерлық құрам сан алуан кейіпкерлерден тұрды. Бұл біз үшін ең жемісті жоба болса керек, себебі реселік актерлар да ғатысты. Бұл мен әтқандай реселік продюсерлермен бірлескен екінші жобамыз әрине. Алдыңғы жобадағыда реселік актерлар ғатысты жас, болашағы зор және қазырдың өзінде таным алмамандар болды. Ол Дмитрий Чебатарев па? Я, Дмитрий Чебатарев және... Ревенко. Я, Александр Ревенко. Сейчас творчество Адельхана вступает в новую фазу, и, наверное, со временем мы будем видеть еще больше необычных фильмов. Минуем уже Хазар Адельханом Шармашлара, Жанна Кизингю и Тубжатар. Мы мкун вахтути ерекши фильм Дердгуримс. Инда продюсер Маманда Гнздан Хазар Гахазметинг Згикуши. Хазар фильм Алтакина студия Снабол Жаткан Стергей Тохталсак. Жаханда Хазар анимация Булимшисе Ашлаб Жаткан. Тебто он пилот Тохжубанун Цауакис Летни Турала Хавар Шахта. 
Бұл нені білдірет? Отандық анимацияның дамуында жаңа кезең болама? За собой подразумевает, будет ли новый виток развития отечественной анимации? Да, запускаем проект «Казах анимация». Я yeah, мақсаты қазақстандық анимацияны жаңа денгеге көтеру болып табылатын қазақ анимация жобасын іске қосып жатырмыз. Бұл оқу өндірістік бағдарламаның аясында біз студенттерді оқытамыз. Бұл кем дегенде 25 адам мен жұмыз. Және біз онға жуық пилоттық жоба іске қосуымыз керек. Это не менее 25 человек и не менее 10 пилотных проектов. Мы хотим дать возможность. Без Казахстана, осы салада жумастейтин аниматорларна, режиссерлерге, анимасал фильмдер түсүрүге мүмкүндүк бергимиз келет. Режиссеров, которые в этой сфере Казахстана, возможность сделать анимационные фильмы. Димик дебютант тарганымиз. Я дебютант тарганымиз. Без барлык студия укулдерни уши берликтерин шунда уга улис хосхамаз келет. Ну, я думаю, это отличный, отличный проект. Менің ойымша бұл тамаша жоба, және біз қазақ анимациясының дамуын көреміз деген сенімде мін, және мультфильмдердің саны да өсет деген сөз. Сонымен ғатар ұлттық студияда Корей киносын үкілдерде болып қайтты. Олардың біздің еліміз, базамыз, студиямыздан алған әсерлері туралы айтып берсең. Казахстан мен Оңтүстік Корея арасындағы қалқаралығын тұмақтастық туралы идеялар бар ма? Да, мы показали им нашу киностудию. Они были очень сильно удивлены территорией. Я без оларға киностудиямызды көрсетті голарды, біздегі кейн аумақ қатты таңданты. Бұл олар үшін ең таңғыларлық нәрсе болса керек. Оған қоса, я, yeah, жаңғырту аясында техника сатып алғанымызды көрсеттік. Сонда яқы екінші делегация да болды. Бұл бейнеклиптер, жарнамалар мен телехикайлар түсіретін компания өкілдері болды. Олар тіпті Netflix үшін бірнеше сериал түсірген екен. Енді олар да Қазақстанда, Алматыда өз өкілдігін ашып жатыр. Қазақстан мен байланыс орнатуды ғалайды. Яғни жақын арада бірлескен жобаларды көруіміз мүмкін ғой. Да, я думаю, да, они настроены очень серьезно и... Я сол я ойлаймын. Менің ойымша оңтүстік Корея сияқты елдің мамандарымен ынтымақтасы уарқылы біз бұл бағытта алға қадам басаламыз. Мы можем как-то интегрироваться в этот процесс. Ну, теперь от контента международного... Енді қалқаралық контенттен өзімізге келсек, яғни Голливуд фильмдерін айтып отырмын. Тор, Мағабат пен Найзағай фильмі және Оқтан да жылдам фильмі. Аталған картиналар Қазақстанда орыс тіліне дубляждалған. Қазіргі таңда бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылуда? Бұл саланың келешегі ғандай? Менің өмші Голливуд компаниялар жан жақты ойлана келе, әлі де орыс тіліне аудару керек екенін үсінді. Өйткені басында... Өйткені тұмадан арыға әлі бар ма? Я, yeah, Қазақстанда да, жалпы тұмады елдерінде де, Голливуд ресейден кеткеннен кейін Голливудтық контенттің орыс тіліне аудармасы енді болмайды деген қауесеттер мен пікірлер болған. Бірақ олар ресейде де көпшілік көрірмен бар екенін сүнген сияқты. Қалай болғанда да орыс тілді көрірмендер аз емес, ал дубляжыға кеткен шығын өзін өз ақтайды. Мен олардың Прибалтиканың бір жерінде дубляждауға тұрысқаным білемін. Содан кейін олар Грузияны да көрді. Тіпті бір-екі фильмнің дәл сол жерде дубляжы жасалды. Содан кейін олар басқа нұсқаларды қарастырды, ал 10 жылын астам уақыт бойы Қазақстанда Голливуд пен Диснейдің туындылары болашақ бағдарылымасының аясында қазақ тіліне дыбысталып, қазақ тіліне дубляж жасау тәжірбесі болғандықтан жұмыс біздің жерде қайта жанданды. Хоть и на казахский язык, но переводили. И благодаря этому начались работы в Казахстане. Сухпатыңызға, тұшымды, жауаптарыңызға, сарларыңызмен бөліскеніңізге көп рахмет. Естеріңізге залай кетейін. Бүгінгі қонағымыз Шәкен Айманов атында Қазақ фильм акционерлік қоғамының вице-президенті, кинопродюсер Сері Габышев болды. С вами была программа Казах Синема. Сіздер Казах Синема бағдарламасын тамашаладыңыздар. Алдағы уақытта да Казахстандық кинематографияның дамуы мен жетістіктері жайында айтамыз. Отандық киноны қолдап бірге тамашалайық. Казахстанское кино вместе.